ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சாய் சிவாஸ் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா அக்னி நட்சத்திரம் வந்துட்டு எல்லா வீட்லயும் கண்டிப்பா வத்தல் போட ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அதுக்குள்ள ரெசிபி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு கிலோ அரிசியில வந்து எப்படி வத்தல் செய்யணுங்கிறத தான் காமிச்சு போறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு கிலோ அரிசியை வந்து மெஷர் பண்ணி ஒரு பவுல்ல வந்து போட்டுட்டு இருக்கேன் அளந்து ஒரு கிலோ அரிசியை எடுத்து உள்ள போட்டுக்கோங்க பாருங்க இப்ப வந்து நான் ஒரு கிலோ அரிசியை வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்ப வந்து இதை நல்லா ஊற வச்சிடலாம் இப்ப வந்து இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க நல்லா ஊற வச்சு அது ஊறினதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம கிரைண்டர்ல அரைச்சு எடுத்துடலாம் இப்ப இது நல்லா ஊறட்டும் இது வந்து நைட்டே நம்ம அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் காலையில தான் வத்தல் ஊத்த போறோம் இப்ப நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரிசியை கிரைண்டர்ல அரைச்சு எடுத்துடலாம் வந்து நான் வந்து கிரைண்டர்ல போட்டு அரிசியை அரைச்சு எடுக்க போறேன் இப்போ வந்து பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல மையா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் காமிக்கும் போதே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்க நல்ல வந்து மையா நான் அரைச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப இதை வந்து நான் வந்து நைட்ட நான் வந்து அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்ப இது காலையில வந்து தான் நம்ம வத்தல் காய்ச்ச போறோம் இது நல்லா வந்து நைட் ஃபுல்லா நல்ல வந்து மாவு நல்லா ஊறட்டும் இப்ப வந்து நான் தண்ணி அளந்து எடுத்து ஊத்திருக்கேன் நான் ஒரு கிலோ அரிசியை வந்து எந்த சட்டியில வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்தனோ அந்த பவுலுக்கு வந்து ஏழு சட்டி தண்ணி வந்து நான் எடுத்து ஊத்திருக்கேன் இப்ப வந்து மூணு டீஸ்பூன் உப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் வந்து பாருங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்ப இதுல வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்க உப்ப வந்து உள்ள போட்டேன் போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் நல்லா வந்து உப்பு வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்ப வந்து நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க மா உள்ள ஊத்திடலாம் பாருங்க நைட்டு வந்து அரைச்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து காலையில பாருங்க நல்ல கட்டியா வந்திருக்கு ஒருத்தவங்க வந்து மா உள்ள ஊத்தணும் ஒருத்தவங்க கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் மா உள்ள ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் மீதி இருக்கிறத வந்து அலசி நல்ல ஊத்திக்கோங்க மீதி இருக்க மாவே உள்ள ஊத்திருங்க இப்ப வந்து நல்ல கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க விடாம கிண்டுங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் நல்ல அது வந்து கட்டி ஆகிற வரைக்கும் வந்து நல்ல கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க பாருங்க இப்ப ஓரளவுக்கு கட்டியாகி வந்துட்டு இருக்கு சம்மர் டைம்ல எல்லாருமே கண்டிப்பா வத்தல் போடுவோம் சில பேருக்கு வந்து வத்தல் ரெசிபி வந்து ஒழுங்கா வராது இந்த மாதிரி கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு கரெக்டா வரும் இப்ப பாருங்க நல்லா வந்து கட்டியாகி வர ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு இந்த பாருங்க இப்பதான் கட்டியான ஸ்டேஜ் இந்த பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டியா ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு வத்தல் போடுறது வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப வந்து கஷ்டமான வேலை நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அப்படி இல்ல உண்மையிலே ரொம்ப ஈஸியா வந்து வத்தல் போட்டுடலாம் விதவிதமா வத்தல் நம்ம சேனல் நான் அப்டேட் பண்றேன் இன்னைக்கு நான் வந்து கூழ் வத்தல் தான் ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கிறேன் அடுத்து வந்து நீல வத்தல் எப்படி காமிக்கணும் அது வந்து குச்சி வத்தல்பாங்க நிறைய பேருக்கு அது அப்படி தெரியுமான்னு தெரியல அந்த வத்தல் எப்படி செய்யணுங்கிறதே நம்ம சேனல்ல நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப வந்து ஒரு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நல்ல கட்டி ஆயிட்டு அடிப்பிடிக்காம இருக்கணும் ஸோ அதனால கீழே வரைக்கும் நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க விடாம கிண்டணும் அப்பதான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அடிப்பிடிக்காது பாருங்க இப்போ நல்ல கட்டி ஆயிட்டு இந்த ஸ்டேஜ் வந்து வரணும் பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் அந்த கட்டி ஆகி எப்படி வந்து மேல வரைக்கும் வந்திருக்குன்னு பாருங்க இப்ப 
இப்போ வந்து மூணு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் மூணு பவுலில் வந்து நான் நம்மளோட வத்தில் வந்து மூணு பவுலில் நான் வந்து மாற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ மூணு பவுல்லே வந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவு ஒரு ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜீரகம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கீழே வைக்கும் ஜீரகம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இதே மாதிரி மீதி இருக்க ரெண்டு பவுலுக்கும் வந்து அதே இதை பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இப்போ நக்கின்ற போது தெரியுது அந்த எவ்வளோ திக்னஸாக வந்து கட்டியாக வந்து அது வந்து வந்திருக்குங்கிறத பாருங்கள் முதல்ல தண்ணியாக இருந்ததுக்கும் இப்போ வந்து கட்டியாக வந்திருக்கிறதுக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப கட்டியாகவும் வந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கட்டி கலந்த ஸ்டேஜில் தான் அது இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம மா மொட்டை மாடியில் வத்தல் ஊட்டிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு ஊற்றினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து முடிச்சிடலாம் சூப்பராக வருது பாருங்கள் இப்போ ஊற்றி ஃபுல்லாக வந்து ஊற்றி வச்சுட்டேன் நான் இப்போ வந்து மொட்டை மொட்டை இது வெயிலில் வந்து இப்போ நல்லா காயட்டும் ஒரு டூ டேஸாக அது ஆகும் இது நல்லா வந்து காயிறதுக்கு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிட்டு பாருங்க சூப்பரா காஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மத்தல ஃபுல்லா தண்ணி தெளிச்சு எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சீங்கன்னா ஈஸியா வந்து எடுக்க வந்துடும் பாருங்க இந்த மாதிரி நான் பின்னாடி திருப்பி தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஈஸியாக வருது பாருங்கள் வத்தல் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் எல்லா வத்திலையும் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ நான் வந்து எல்லா வத்திலையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்க பார்க்கறதுக்கே நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் கஷ்டமே கிடையாது ஈஸியாக வந்து போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வத்தில் வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு அஞ்சாறு வத்தில் மட்டும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பொறிச்சு காமிக்கிறதுக்காக இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் வத்தல் உள்ளே போட்டாச்சு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக பொறிஞ்சு வருது பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெசிபி ஸோ வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் என்னோடய அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக உங்களு